Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das ist heute keine leichte Sendung und ich frage mich, gibt es eigentlich ein Leben nach der FDP? 4,8 Prozent. Oh. 4,8. 64 Jahre lang ununterbrochen im Bundestag. Viereinhalb Jahre lang ununterbrochen in der Heute-Show. Und jetzt nur noch Leere. Leere und natürlich diese gnadenlose Häme auf allen Kanälen. Noch steht hier FDP im Deutschen Bundestag. Man wählt doch niemanden, der sich zum Wurm macht. Profillosigkeit. Sargnagel. Abgestraft. Tage der Tränen. Im Studio wurde der Stuhl entfernt. So schnell kann man aus der Berliner Runde fliegen. Kaum jemand trauert ihr nach. Die FDP nur so als kleiner Splitter noch nicht mal breit genug, um den Parteinamen da drauf zu setzen. Was haben wir und die FDP gemeinsam? 4,9 Prozent. <lacht> 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 Öffentlich-rechtlicher Humor vom Allerfeinsten. Ach, jetzt kapiere ich den erst. Der ist gar nicht schlecht. Über 10% der FDP-Wähler von 2009 verschwinden einfach spurlos. Das ist eine Parteihinrichtung. Ja, und es war, es war die Woche der Abschiede. Die komplette FDP-Führungsriege hat diese Woche sinngemäß gesagt... Ich danke Ihnen. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Abschied ist ein schweres Schaf. Ne? Aber, aber woran lag es eigentlich? Woran lag es genau? Wer ist schuld am Tod der FDP? Ein echter Krimi. Und ich werde nicht eher ruhen, bis ich den Schuldigen gefunden habe. Ich saß seit Stunden in meinem Büro und starrte ins Nichts. Mein Kopf fühlte sich an, als hätte Peter Altmaier darin cha cha, -Cha getanzt. <lacht> Und ich musste diesen mysteriösen Todesfall aufklären. Ich hatte ja schon viel gesehen, aber der Anblick dieser toten Augen, grauenhaft. Welche Bestie war zu sowas fähig? Wer hatte sie aus dem muckligen Bundestag geschmissen? Wer hatte das gemacht? Wir haben's gemacht! Ach so. Ihr selber. Also Selbstmord, das wäre eine Spur. Oder doch nur ein Missverständnis? Vielleicht hatte der doofe Wähler die peinliche Zweitstimmenkampagne ja falsch verstanden und gedacht, die Liberalen wollen insgesamt nur zwei Stimmen. Wer weiß. Was da passiert ist, war ein verdammtes Massaker. Für die Überlebenden galt es jetzt nur noch, wie für so Schleckerfrauen, schnellstmöglich eine Anschlussverwendung selber zu finden. Viel Glück. Ja. Der Gerichtsmediziner hatte bei der Obduktion in der Parteileiche keine Inhalte mehr gefunden. Gar keine. Meine Ermittlungen waren in einer Sackgasse, als plötzlich diese unglaubliche Blondine in mein Büro kam und sagte, Unterstützen Sie den Wahlkampf der FDP. Einen Scheiß werde ich tun. Ich kannte die Frau aus vielen Filmen. Ich kannte sie aus vielen, vielen Filmen und weil ich eh gerade in der Stimmung war, fuhr ich ins Rotlichtviertel. Dort gab mir ein sehr, sehr schmieriger CDU-Informant den entscheidenden Hinweis. Wir haben keine Stimme zu verschenken und Mitleidsstimmen für die FDP brauchen wir nicht. Was für eine kaltherzige Hacksresse, meine Damen und Herren. Nur eine Handvoll Stimmen hat den Liberalen zum Überleben gefehlt. Aber die Schweine von der Union lassen sie eiskalt in der Gosse verrecken. Verstehen Sie? Das war kein Unfall. Das war Mord. Die schwarze Witwe hatte wieder zugeschlagen. Fall gelöst. Aber was jetzt? Ich beschloss mir noch ein paar der Filme von dieser seltsamen FDP-Blondine anzugucken. Wie hieß die Olle noch? Christian Lindner, glaube ich. Na ja, klar, wir lachen hier, aber für FDP-Politiker beginnt jetzt eine ganz schwere Zeit. Diese Leute haben äh, zig Jahre im Bundestag gesessen und müssen sich jetzt auf einmal in der Realität zurechtfinden. Nicht leicht. Petra Radetzky mit einer wirklich erschütternden Reportage. Ja, Oliver, die Abgeordnetenbüros der FDP hier in Berlin sind bereits verwaist. Nur der Hausmeister patrouilliert noch durch die Räume, weil manche es einfach nicht wahrhaben wollen. <lacht> Ich will da nicht raus. Nein! Nein! Traurig.
traurig, aber es geht nicht anders. Dieses Büro kriegt jetzt ein Politiker von den Linken. Was? Linker? Was könnt ihr nicht machen? Die Linken stinken! Es hilft nichts. 93 FDP-Abgeordnete werden jetzt ins normale Leben quasi ausgewildert. Na komm. <lacht> Natürlich muss er sich erst mal gewöhnen an die neue Umgebung. Im Bundestag hat er viele wichtige Fähigkeiten verlernt. Einkaufen, mit Menschen aus dem Niedriglohnsektor reden. Das kennt er gar nicht. Wie süß! Nimm Kontakt auf! Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob er seine alten Gewohnheiten ablegt. Guten Tag. Guten Tag. Möchten Sie mit mir über ein Ach, einfacheres, Zeit. niedriges, gerechteres Steuersystem sprechen? Oh, das war knapp. Aber er war einfach noch nicht so weit. Oliver, da dürfen wir als Gesellschaft jetzt nicht einfach wegschauen. Wenn jeder von uns auch nur einen Liberalen bei sich zu Hause mit der Flasche aufpäppelt, hm? ja, dann gibt es für diese einmaligen Geschäfte. Ja, du bist ein Feiner. Ein ganz, ganz Feiner. Ja. Und da gucken wir im Fernsehen, wie die Große Koalition den Mindestlohn beschließt. Hm? Ja, ist ja gut. Ja. Zurück ins Studio. Schöne Bilder. Petra Radetzky, meine Damen und Herren. Aber auch verstörende Bilder. Ja. Habe ich heute gelesen, viele wissen das gar nicht, Philipp Rösler hat damals seine Ausbildung zum Augenarzt abgebrochen, kann deswegen heute keine Patienten behandeln. Also Kassenpatienten, klar. Aber keine FDP-Wähler halt.